வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலில் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு மாடல் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா எக்ஸைட் அப்படிங்கிற கம்பெனி இது ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராக இருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸைட் மாடலுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நாலு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கோ லைக் திஸ் இதுதான் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி வரும் ஏன்னா ப்ரைஸ் சொல்லிட்டோம்னா நீங்கள் பட்ஜெட் அது அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் எந்த மேனுவல் அலைன்மெண்ட்டு செட்டிங்ஸ் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை ஓகே இதில் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் விற்று ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளேவோடு இருக்குது இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே இது சைனீஸ் ப்ராடக்ட் இது இந்தியன் மேக் இது ஓகேவா த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி தேவைப்படுறவங்க இப்படி வாட்ஸ்அப் ஒன்று கால் பண்ணுங்க இன்றைக்கி புக் பண்ணால் நாளை கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சோலார் பேனல் எங்கிட்ட இருக்குது எல்லா டைப் ஆஃப் பேனல்ஸ் இருக்குது இதில் குறிப்பாக த்ரீ ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது பேனல் இருக்குது ஓகேவா இந்த பேனலுடைய பேக் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு டேக் இருக்கும் டிசி கனெக்டர் இருக்கும் இந்த கனெக்டர் மூலிமா நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஒரு பேனலுடைய வார்ஸ் நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வரக்கூடிய ஓல்ட்டு ப்ளஸ் கரண்ட் ரெண்டுமே அட் பீக் ஹவர்ஸில் நல்ல சோலார் வெளிச்சம் இருக்கிறப்போ நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓல்ட் அழக முடியும் கரண்ட் அழக முடியும் ரெண்டையும் அழகிறது மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அதனுடைய வார்ஸ் ஆக்சுவல் பவர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கண்ட்ரோலர் சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் இப்போது எதுக்கு இந்த கண்ட்ரோலர் தேவை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேனல் மூலிமா வரக்கூடிய இந்த ஓல்டேஜஸ் இதில் வரக்கூடிய ஒரு ஓல்ட் ப்ளஸ் கரண்ட் ரெண்டுமே டே பை டே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அட்மாரிசிவ் கண்டிஷன்னாலேயும் மாறும் கிளைமேட்டிக்னாலேயும் மாறும் ஓகேவா பல சூழ்நிலைனால் வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் வரவே வராது ஒருவேளை ஓல்ட் வரலாம் ஆனால் கரண்ட் தேவையான கரண்ட் வராது ஸோ இதனுடைய வாட்ஸ் பவர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு லவுடு என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஒரு பல்ப் ஒரு 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 பல்ப் கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு சோலார் பல்ப் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா பல்பு அதில் நம்ம டைரெக்டாக லோடு கொடுக்க முடியாது பல்பு ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும் அது கொடுக்குற இது இப்போ இந்த பேனல் வந்து சிக்ஸ் வோல்ட் அப்படின்னா டென் வாட்ஸ் பவர் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க வரிசையாக இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பின்னாடி வந்து டபுள் சைட் ஸ்டிக்கர் இருக்குது அதனால் வால்லையோ டாப்பில் ரூப்லேயோ இல்லை பில்லர்லேயோ எதில் வேணாலும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டை ஒரு சோலார் சோலார் டிசைனை ஹவுஸாக மாற்றிட முடியும் நம்ம கடையும் அதே மாதிரி தான் செய்ய முடியும் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நாம் இன்றைக்கி சோலார் பேனலுடைய யுகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சோலார் எண்ணி தான் இனி வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெஹிக்கிளிருந்து வீடு கடை எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரிலேட்டடு தான் இனிமேல் வரப்போகுது இப்போ இருந்தே நம்ம சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜை கேதர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நாமளும் ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் என்ஜினியராக உருமாற முடியும் டே பை டே உங்களுக்கான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சோலார் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போது ஒரு பேனலில் எப்படி பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த பவர் அவுட்புட் நம்ம எடுத்து டைரெக்டாக ஒரு லோடு கொடுக்க முடியாது ஒரு பல்புக்கோ எதுக்குமே கொடுக்க முடியாது அது பிளிகர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒருவேளை வேறு ஏதாவது டிவைஸில் கொடுத்தா இல்லை ரிட்டன் ஓல்டேஜ் வந்தாலும் இந்த பேனல் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுக்கு நடுவில் இன் பிட்வீன் திஸ் லோடு பேனல் ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலர் தேவை லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் எக்ஸாக்ட் கண்ட்ரோலர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நடத்தியிருந்தேன் இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஓகே ஏசிஸில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாலு ஸ்க்ரூ இருக்குது இதில் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது இந்த ஹோல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோல்ஸில் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று இதில் எது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து சோலார் பேனலேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை நம்ம இதில் கொடுக்கணும் பேட்ரிலேருந்து வர்ற ப்ளஸ் மைனஸை இந்த ஹோல்ஸில் கொடுக்கணும் இந்த டேக்கில் இது வந்து லோடு டு லோடு ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகே இந்த இடத்துல
எல்சிடி எல்இடி டிவி ஓகேங்களா அது இல்லாமல் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் பைப் அண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட் ஹஸ்மலிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இன்டக்ஷன் ஸ்டோவ் ஆல் எஸ்எம்இஎஸ் கிளாஸஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஆன்லைனில் படிக்கிறதுனால நீங்கள் வீட்டில் இருந்த இடத்துலேருந்தே எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுணுக்கங்களையும் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆண் பெண் இருபாலும் பயிற்சி பெறலாம் ஓகேங்களா விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் இந்த சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் அவசியம் தேவை ஸோ எப்போ ஒரு சோலார் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தேவை ஓகேவா இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இதில் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பேனல் இதில் அவுட்புட் இங்கே கொடுக்கணும் பேட்ரி கொடுக்கணும் தென் லோடு கொடுக்கணும் இந்த லோடுடைய அவுட்புட் இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம்னா அவுட்புட் வரும் இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணோம்னா அவுட்புட் வராது அப்போ வேணும்போது லோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சோலார்லேருந்து இன்புட் கொடுத்துட்றோம் பேனல்லேருந்து இதில் பேட்டரி பேட்டரிக்கு சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த லோடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா ஓகே சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பாருங்கள் டிஸ்பிளேல என்னென்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு டைமர் சர்க்கியூட் உள்ளுக்கில் இருக்குது வோல்டேஜஸ் நம்ம செட் பண்ண முடியும் என்னென்ன வோல்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டால் இதில் இதுவாக மெனு பட்டன் இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனுடைய டிஸ்பிளே வந்து ப்ளிக்கர் ஆகும் நம்ம பார்க்குறது இந்த மாதிரி தான் யூனிட் இந்த யூனிட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் லைக் திஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது படத்தில் பாக்ஸ் இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு சன் சோல் ஜிக் அப்படின்னு சொல்லி இது யூனிட் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இந்த யூனிட்டு இந்த யூனிட்டில் எப்படி இப்படி இருக்கும் இது வந்து பேனல் பேனலுடைய இன்புட் இங்கே கொடுக்குறோம் பேனலுடைய இன்புட் இதில் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் பார்த்து கொடுக்கணும் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடக்கூடாது பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிரும் யூனிட் ஃபெயிலியர் ஆகும் இல்லை டிவைஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இங்கே வந்து இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் கொடுக்கணும் இது பேட்டரி பேட்ரியோடைய ப்ளஸ்ஸு பேட்ரியோடைய மைனஸ் இது லோடு லோடோட ப்ளஸ்ஸு லோடோட மைனஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இந்த லோடுங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு பல்ப் காமிச்சிருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பேட்டரி இந்த இடத்துல பேனல் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட்டை ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து டுவெல் வோல்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரெண்டுக்குமே காம்பபிலிட்டியில் உள்ள மாதிரி இருக்குது அது சிங்கரனைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல பேட்டரியை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் பேட்டரியோட ப்ளஸ் மைனட் கனெக்ட் பண்ணணும் பேட்டரியோட ப்ளஸ் மைனட் கனெக்ட் பண்ணணுன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ தான் இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் புரிஞ்சுக்கும் நாம் டுவெல் வோல்ட்டுக்கு செட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அது வேணும் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் எதுக்கு வேணாலும் பேனலுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் தேர்ட்டி ஆம்பியர் அப் டு சிக்ஸ்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்குது பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பேஸ்டு சர்க்கியூட் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து சிங்க் ஆகிக்கும் அதனுடைய மேட்சிங் சர்க்கியூட் தென் அதுக்கப்புறம் பேனல் ஆட் பண்ணணும் டுவெல் ஓல்ட் பேனல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டுவெல் ஓல்ட் பேனல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓல்ட் வரைக்கும் பீக் ஹவர்ஸில் வரும் அந்த வர்ற ஓல்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த பேட்ரிக்கு டுவெல் ஓல்ட்டாக மாற்றும் இப்போ பேட்டரிங் போது மூணு விதமான பேட்டரி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து லெட் ஆசிட் பேட்ரி இருக்குது ரெண்டாவது லித்தியம் பேட்டரி இருக்குது லித்தியம் பெரபாஸ்பேட் பேட்ரி இருக்குது மூணு பேட்டரிக்குமே இது சூட்டபிள் பட் இந்த யூனிட் பிகினிங்கில் வாங்கினீங்கனாவே எதுக்கு செட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் லெட் ஆசிட் பேட்ரிக்கு செட் பண்ணி இருக்கும் இந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரி அப்படின்னா அதுக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வேணும் இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த மெனு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இதில் பிளுகர் ஆயிரும் அப்போ நாம் தான் செட் பண்ணணும் எடிட் பண்ணணும் இன்னும் சொல்ல போனால் பக்கவாக எடிட் பண்ணணும் அதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேட்டரி ஒன் பேட்டரி டூ பேட்டரி த்ரீ அதாவது பேட்டரி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் அதில் பேட்டரி ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது லெட் ஆசிட் பேட்ரிக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் 
எவ்வளோ ஓட்டில் சார்ஜ் பண்ணணும் எவ்வளோ ஓட்டில் கட் ஆஃப் பண்ணணும் ஃப்ளோட்டிங் கரண்ட் எவ்வளவு ஓல்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பிஓ டூ பேட்டரி டூ லித்தியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு செல் அப்படின்னா அதில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு ஓகேவா அது டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் செட் பண்ணியிருக்கோம் பி ஜீரோ த்ரீ லித்தியம் பெரோ பாஸ்பேட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒரு செல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஓகே அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கும் திறந்து பாருங்கள் இந்த சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்துட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ எக்ஸைட் பேட்டரினுடைய எக்ஸைட் இந்த யூனிட்னுடைய டிஸ்சார்ஜிங் மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார்ஜிங் மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் எப்படி பார்க்குறது ஒரு ரிவ்யூ என்ன பண்ணலாம் அன்பாக்சிங் எல்லாமே டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சோலார் சார்ஜ் கண்டனுடைய அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்ருக்க தியரிட்டிக்கல் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த தியரிட்டிக்கல் வலுவாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் பேட்டரி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா சரி ரெண்டாவது வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மென்னு பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஹவர் செட் பண்ணலாம் ஹவர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இந்த பேன் இந்த கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணணுமா இல்லை பகல் நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு டி டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டி டு டின்னா உங்களுக்கு டஸ்க் டு டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் என்ன த சொல்ல வரோன்னா காலையில் அந்தி பொழுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சன்செட் சன்ரைஸ் அதை தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க டஸ்க் டு டான் அப்போ டான் அதில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈவினிங் ஆனால் இந்த இடத்துல அவுட்புட்டில் லோடு வர்ற மாதிரி செய்யலாம் பல்ப் எரிய மாதிரி செய்யலாம் அதாவது இருட்டு ஆயிடுச்சுன்னா காலையில் சூரிய வெளிச்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த லோடு வந்து கட் ஆயிரும் இந்த இடத்துல செட் பண்ண முடியும் இதில் இதில் செட் பண்ண முடியும் அது ஜீரோ ஹவரில் இருந்து அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இதை செட் பண்ண முடியும் இதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துடணுங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ண முடியும் பேட்டரியுடைய வோல்ட் என்னங்கிறது இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் இது ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே இதில் பார்க்கலாம் அடுத்து பேனலை ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பேனல்லிருந்து பேனல் சிம்பல் வரும் பேனல் சிம்பிலிருந்து நேராக ஒரு ஏரோ மார்க்கு பேட்டரிக்கு போகும் பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகிறது அது விசிபிளாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே லோடு கொடுத்தீங்கன்னா டூ லோடுக்கு இந்த அம்புக்குறி காமிக்கும் இந்த இடத்துல ஓகேவா இந்த பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா இது எரிய ஆரம்பிச்சிடும் பேட்ரி கொடுத்தாச்சு ஒன்று ரெண்டாவது பேனல் அப் தென் லோடு மூணு சப்போஸ் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படியே ரிவர்ஸ் மேனர் லோடு பேனல் பேட்டரி நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போது என்ன பண்ணலான்னா விசிபிளாக எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ பே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் வந்துடும் இப்போ இதில் பேட்டரி இருக்கு இல்லையா இந்த பேட்டரிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் நேராக ஒரு சோலார் இன்வெர்ட்ரு கொடுக்குறோம் சோலார் இன்வெர்ட்ரு ஒன்று டென் வந்த ஸ்டாக் தீர்ந்துருச்சு மறுபடியும் வர வேண்டியது இருக்குது வந்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் உள்ள சர்க்கியூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா இது ஒரு இன்வெர்ட்டர் இருக்குது இந்த இன்வெர்ட்ரு மூலிமா நம்ம கொஞ்சம் ஹெவியான ஒரு ஃபேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் சீலிங் ஃபேன் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல பிஎல்டிசி பேனலில் சீலிங் ஃபேனை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஃபேன் டியூப்லைட் இல்லையா ஒரு மிக்சி இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இந்த சோலார் இன்வெர்ட்டர் இருந்துச்சுன்னா இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த சோலார் பேனல் வேறு என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு பேட்டரி ஜீரோ ஹவர்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதில் இந்த டஸ்க் டு டான் அப்படிங்கிற மோடு இருக்குல்ல டி டு டி மோடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருட்டாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இருட்டாயிருச்சுன்னா சோலார் பேனலில் எந்த விதமான ரேஸ் வந்து விழுகாது அதனால் அந்த மோடு வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை திடீர்னு ஒரு காரோட லைட் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காரோட ஃப்ளாஷ் வெளிச்சம் பட்டால் கூட இதில் கொஞ்சம் ஓல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிரும் உடனே அந்த மோடு வந்து கொஞ்சம் தடுமாறி போயிடும் அல்லது மின்னல் வருது லைட்னிங் மின்னல் நல்ல பவர்ஃபுல்லாக வருது வந்தாலும் இதில் என்ன ஆகும
பத்து செகண்ட்லேருந்து முப்பது செகண்ட் வெயிட் பண்ணி தான் இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணோம் சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இதில் பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேட்டரியோட சிம்பிள் எம்டிங்கிறத காமிக்கும் இதிலேருந்து போகக்கூடிய இந்த அம்புக்குறி கட் ஆயிரும் கட் ஆகிருக்கும் பல்ப் அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரிய சில நேரங்களில் இந்த பல்ப் அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரிஞ்சுன்னா லோடு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு அர்த்தம் ஓவராக கரண்ட் எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் நாம் அதை ரிலீஸ் பண்ணி இப்போ இந்த பல்ப் ஒரு பல்ப் பணம் போட்டிருக்கோம் இதிலே பேரலெல்லாம் ஒரு நாலு பல்ப் அஞ்சு பல்ப் ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த மாதிரி பல்ப் பிளிங் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ ஓல்ட்டு கரண்ட்டு வாட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த பல்ப் அமைஞ்சு சிம்பிள் அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரியும் அப்போ புரிஞ்சுக்கலாம் லோடு எக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த லோடை குறைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடனே நார்மலுக்கு வந்துடும் உடனே அவுட் புட் எவ்வளோ வச்சிடும் ஏன்னா அந்த மாதிரி அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரியும் பொழுது ஃப்ளிக்கர் ஆகும் பொழுது அவுட் புட் வராது பத்து செகண்ட் வெயிட் பண்ணி லோடை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும் எல்லாமே ஆட்டோ சென்சிங் கம்ப்ளீட்டாக ஓகேவா அப்போது கனெக்ஷன் கொடுத்தோடனே என்ன வரும் உங்களுக்குன்னா பேட்டியோட ஓல்டேஜு பேட்டியோட ஸ்டேட்டஸ் அந்த கண்ட்ரோலர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பேனல் இருக்கா இல்லையா பேனல் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா பேட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா லோடு ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா ஓல்ட் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா அது மட்டுமா ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த யூனிட் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணும்போது இது ஹீட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் ஏர் இருக்கிற வெண்டிலேஷன் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பேனல்லேருந்து இந்த யூனிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் நல்லது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் வெறி லாங்காக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயே லாஸ் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே கம்ப்ளீட்டாக வெறுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கள் தேவைப்படுற இடத்துல ஒயர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அப்போது டெம்பரேச்சர் இதில் இருக்குது பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ரைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாண்ட்பை மோடு கட் ஆஃப் மோடுக்கு போயிடும் மறுபடியும் கூல் டவுன் ஆச்சுன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணோம் ஒருவேளை ஒர்க் பண்ணலைன்னா ஏதாவது ஒரு பட்டனை ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போது லோ வெல்டேஜ் கட் ஆஃப் இருக்குது லோ வெல்டேஜ் எப்படி தான் ஓ ஓல்ட் ரொம்ப லோ ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பேட்ரியிலேருந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த பேட்ரி ஓரளவுக்கு சஃபிஷியண்டாக சார்ஜ் ஆனது பிறகு மறுபடியும் நார்மலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி லோ பேட்ரி வரும்பொழுது இந்த பேட்ரியோட சிம்பிள் எல்லாமே ஃப்ளாஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே எல்லாமே பத்து செகண்ட் ஒரு முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் ரீகனெக்ட் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த யூனிட்டு இந்த யூனிட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா பேனலுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி வாட் டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு இருந்ததுன்னா அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனல் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பார்த்துட்டுருக்குது பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருனுடைய யூனிட்டு இன்னொன்று எம்பிபிடி இருக்குது அது வரும்போது டீட்டெயில்ஸ் வரும்போது அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸு சர்க்கியூட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கான்செப்டோட பார்க்கலாம் ஓகே